Moin Moin liebe Freunde der alternativen Klemmbausteine, willkommen zurück zu einem neuen Video, heute mit einem Set von Yeastar und zwar der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Für mich ist das tatsächlich auch das erste Set von Yeastar, was ich baue, was ich davon halte, von dem Set, von den Steinen, das werde ich in dem Video gleich alles erzählen. Vorab aber eine Info, bei diesem Set hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein geklautes Mock. Ich habe zumindest keine Informationen gefunden, dass dies da hier mit einem Mocker zusammengearbeitet hat. Ich habe vor circa drei Wochen, als ich das Set hier gekauft habe, einmal recherchiert und da habe ich einen Mock bei Rebrickable, gef Rebrickable gefunden, was dem hier sehr ähnlich sah, um nicht zu sagen, eigentlich identisch zu dem Set hier ist. Und zwar vom Mocker Luis Saladrigas. Den äh, Link zum Rebrickable-Profil packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Das Lustige ist, von dem Mocker Luis Saladrigas habe ich in der Vergangenheit auch selbst mal einen Mock nachgebaut. Und zwar dieses äh, Deco Beach Hotel. Da gibt es auch eine Videoreihe hier auf meinem Kanal. Und äh, dieser Mocker hat auch eine Mock-Anleitung für diesen DeLorean auf seinem Rebrickable-Profil gehabt. Wenn ihr aber jetzt guckt, dann findet ihr diese Anleitung nicht mehr. Luis Rodriguez hat äh, nahezu alle Anleitungen oder alle Mocks deaktiviert. Ich habe diese Mocks auf meiner Like-Liste gehabt, deswegen sehe ich die Mocks bei mir noch unter äh, Gefällt mir Mocks oder Mocks, die mir gefallen. Ähm, aber als Disabled, sowohl der DeLorean als auch das äh, Deco Beach Hotel. Ein einziges Mock ist, glaube ich, in seinem Profil noch drin. Ich habe ihn angeschrieben, einfach um nachzufragen, wie sieht es aus, hast du da irgendwie eine Kooperation mit Yeastar, gibt es da irgendwas? Haben wir leider, wie so oft auf Rebrickable, keine Rückmeldung bekommen. Also aus meiner Sicht, ich gehe davon aus, dass es ein geklautes Mock ist. Ähm, ist ja keine Unüblichkeit und bei Yeastar wird nirgendwo erwähnt, wer der Designer ist oder sonst was. Aber ich kann natürlich auch falsch liegen, habe leider in dem Fall vom Mocker selbst keine Rückmeldung bekommen. Zum Modell, wir haben... 2716 Teile. Ich habe es in China gekauft, weil hier in Deutschland vermutlich jetzt noch nirgendwo verfügbar. Ob es in Zukunft irgendwo verfügbar ist, weiß ich nicht, wer von den Händlern hieß da führt und ob dann der DeLorean auch da kommt. Ich habe es gekauft für rund 90 Dollar. Das sind 81 Euro. Preis steigend, wisst ihr ja, die Preise steigen, nicht nur bei Klemmbausteinen oder nicht nur bei Easter, nicht nur bei den Sets aus China, nahezu überall, also den Preis, den ihr heute bekommt, den Preis X, den bekommt ihr morgen wahrscheinlich nicht mehr, da habt ihr den Preis Y, ich habe aber 81 Euro bezahlt, umgerechnet und das waren dann pro 100 Teile 2,98 Euro, also ein super Teilepreis, umgerechnet 3 Cent pro Teil. Für mich das erste Easter Set, ich zeige das vielleicht mal erstmal so im Ganzen, bevor ich auf die kleinen Details eingehe. Ich kann nicht ganz so viele Details zu dem Auto DeLorean sagen, da stecke ich nicht drin. Ähm, genauso wie zum, zu den Filmen Zurück in die Zukunft, die kenne ich, die sind geil. Äh, da gibt es aber mit Sicherheit welche unter euch, die da viel, viel mehr Details noch an diesem Fahrzeug entdecken und auch viel mehr Hintergrundwissen zu Zurück in die Zukunft haben. Also da nicht übel nehmen, wenn ich mich dann nicht an allen Stellen auskenne. Aber was ich weiß, dass es sich hierbei um einen DeLorean handelt, aus den Filmen zurück in die Zukunft und ein paar Sachen weiß ich da natürlich auch. Und von außen, man erkennt ihn ganz klar wieder. Ein super cooles Mock. Es gibt so ein paar Stellen, die mir nicht ganz so gut gefallen, die bautechnisch nicht so cool gelöst sind. Zeige ich gleich auch nochmal alles im Einzelnen. Aber hier erstmal so ein Blick im Gesamten von hinten auch nochmal. Da sind auch nochmal diese... Ja, was das Triebwerke oder Auspuffrohre, erweiterte Auspuffrohre, das Schwarze hier, das ist alles nicht immer hundertprozentig akkurat zur, zur Filmvorlage. Wenn man zum Beispiel mal diese Triebwerke hinten anguckt, ähm, da gibt es vertikale und horizontale äh, Bricks, die verbaut sind. Bei dem Vorbild sind natürlich eigentlich alle, alle Endrohre oder was auch immer das ist, ähm, horizontal. Hier unten nochmal ein bisschen vertikal, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es bautechnisch so bedingt war. Was wir hier oben natürlich auch noch drauf haben, oben ist die Einfüllmöglichkeit für das Plutonium. Das heißt, hierbei handelt es sich ja dann um den ersten DeLorean, den der Doc Brown gebaut hat im Jahr 1985, wo das Ding noch mit Plutonium angetrieben wurde. Später war ja dann dieser Mr. Fusion da drauf und das äh, Teil wurde mit, ich glaube, mit Biomüll, ne, mit Bioabfällen betrieben. 2716 Teile und ich muss sagen, dafür, dass das erste Set von Yeastar ist, 
bin ich mit den Teilen mega zufrieden. Ich war total überrascht. Also das sind super geile Teile. Ich weiß nicht, welcher Teilehersteller dahinter steckt. Ähm, die Teilequalität ist aber 1A. Ich hatte einen Fehlguss dabei, den zeige ich gleich. Was auffällt, die Fliesen sind nahezu perfekt. Die haben Mikrokratzer, aber sehr, sehr wenig Mikrokratzer. Gut, hier bei diesem Grauton fällt es jetzt vielleicht nicht auf. Wenn man sich die Motorhaube anguckt, das ist so ein, so ein Silber-Grauton. Schwer zu sagen, ich kann die Farbe nicht definieren oder den Namen der Farbe. Ähm, sieht sehr aus wie von Megakonstrux, auch bei dem Tesla Cybertruck verbaut wurde, den ich vor kurzem vorgestellt habe. Ähm, es ist alles so ein bisschen verwaschen, man sieht immer Schlieren in diesen Steinen drin. Also da fast keine Kratzer drauf, beziehungsweise wahrscheinlich wegen der Struktur auch schwer zu sehen. Aber das, was wir an schwarzen Fliesen haben... Ich hoffe, man erkennt das irgendwie in der Kamera. Sieht auch sehr gut aus. Also da sind sehr wenig Mikrokratzer drauf. Finde ich geil. Ähm, was aber auffällt bei den Fliesen hier zum Beispiel, das kommt vielleicht auch nicht so auf der Kamera zur Geltung. Man sieht von oben immer so kleine Ringe, wo unten drunter die negativen Noppen sind, wo man dann irgendwas drunter stecken kann. Das drückt sich irgendwie, zumindest bei diesen Fliesen sieht man es immer ähm, ja, leicht durch. Man sieht es oben drauf. Allgemein muss ich sagen, dieser Typ Fliese oder dieser Typ Farbe muss einem gefallen, weil es ist kein konstanter, ein, einheitlicher Silberton, sondern es ist wirklich mit so Schlieren drin. Ähm, mir gefällt es aber gut, macht was her, genauso wie beim Cybertruck, der ja auch aus diesem Edelstahl komplett besteht. So bestand ja, ich glaube, der DeLorean auch aus komplettem Edelstahl. Ähm, die Farbe passt dazu einfach, also sehr gut gewählt. Äh, ja, wie fange ich an, wo fange ich an? Ich versuche ihn mal von unten zu zeigen, das könnte ein bisschen gefährlich werden. Das Set ist ein reines Display-Modell. Man kann es gut bauen, es ist stabil genug, um es zu bauen und irgendwo hinzustellen. Aber wenn man mal hier und da ein bisschen dran bewegt und was macht, passiert es schon mal, dass so ein paar Sachen abfallen. Und ich will nicht ausschließen, dass auch hier in dem Video die eine oder andere Sache gleich abfällt. Ähm, das ist nicht immer perfekt hier, aber fürs, fürs Bauen reicht es aus und, und um das Set am Ende ins Regal zu stellen, reicht die Klemmkraft und die Bautechniken, die, ver die ver äh, verwendet wurden, auch absolut aus. Aber es kann sein, dass je nachdem, wie ich es jetzt hier gleich drehe und festhalte, so ein paar Sachen abfallen. Das will ich nicht ausschließen. Von unten sieht man ja, eine sehr massive Bauweise, ist äh, teilweise mit Technikbricks von unten erstmal verbaut. Am Ende äh, aber sehr wenig Technik dann am Ende hier noch im Fahrzeug drin, also fast alles mit Systemsteinen gelöst. Von unten sieht man aber, dass zumindest die Chassis erstmal sehr massiv ist. Das ist auch die Unterkonstruktion, die man baut, wo alles drauf kommt. Insgesamt hatten wir, ich glaube, 13 Bauabschnitte waren es hier. Da ist das erste Teil abgefallen. Ich habe es äh, ja prophezeit, das wird vielleicht noch öfter vorkommen. Eins, diese Teile hinten an der Stoßstange, die fallen tatsächlich öfter ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Klemmkraft ist ausreichend. Sobald sich die Stoßstange so ein bisschen weiter reindrückt, drückt er wohl immer diesen Slope hier ab. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich vergessen, wo ich gerade stehen geblieben bin, was ich gesagt habe. Ist egal, 13 Bauabschnitte mit 2700 Teilen, da kann man gut nachbauen. Und die Bauanleitung von Yeast, da ist auch äh, verständlich gewesen. Wir können mal einen Blick unter die Motorhaube werfen oder in den Kofferraum. Vermutlich ist der Motor ja hinten, ich weiß es gar nicht genau. Man kann das hier nämlich diese ganze Fläche öffnen und zwar einfach leicht nach oben heben und dann kann man das so leicht schieben und zack aufstellen. Und da drin ist nochmal ein Ersatzrad. Mehr ist da nicht drin, nur ein Ersatzrad, aber allein schon cool die Idee, dass man das hier öffnen kann. Äh, da jetzt wieder so eine Sache, ich weiß nicht, ob man beim DeLorean die Motorhaube auch so öffnet. Ich vermute aber mal schon, weil warum sollte man sie sonst so gebaut haben? Jetzt ist hier schon das nächste Teil abgefallen. Wahrscheinlich hat es hier mit der Motorhaube so ein bisschen, so ein bisschen verkantet. Äh, jetzt muss ich schauen, dass ich das hier wieder dran kriege. Vielleicht lasse ich die Teile, die abfallen, auch einfach ab, weil ja, das wird halt öfter vorkommen. Und sonst bin ich nämlich die Hälfte des Videos hier mit Zusammenbauen beschäftigt. Aber das ging jetzt schnell, hat geklappt. Was mir hier an der Motorhaube nicht ganz so gut gefällt, das ist einer dieser Punkte in der Gestaltung. Es gibt öfter mal ja, große Spaltmaße. Man sieht es hoffentlich hier am Kotflügel, dass hier der Kotflügel aus meiner Sicht etwas zu tief hängt. Den 
hätte man vielleicht noch irgendwie weiter nach oben kriegen müssen, dass der bündig mit der Motorhaube ist, so wie hier links und rechts diese Teile, ja nicht ganz bündig sind, aber bündiger als der Kotflügel. Der ist halt schon sehr weit nach unten rein versetzt und man sieht da schon, dass man da so zum Teil drunter her gucken kann. Das ist so ein, so ein optisches Manko aus meiner Sicht. Gleiches gilt bei dem Kotflügel hinten. Der ist zwar hier komplett umbaut, aber rechteckig umbaut. Der steht auch so ein bisschen raus. Also Systemsteine drumherum. Dann ist da so ein Technik-Kotflügel in der Mitte. Das muss einem gefallen. Ich finde das Gesamtbild absolut in Ordnung. Wenn man sich aber so ein paar kleine Bereiche anguckt, dann fällt einem schon auf, dass da hier und da nochmal man hätte man etwas besser machen können. Ähm, kein Vorwurf, ich würde sowas niemals hinkriegen. Ähm, es ist ein geiles Modell rausgekommen, was der Mocca Luis Rodriguez hier entworfen hat. Aber einfach um es zu erwähnen, damit ihr wisst, wie was wo aussieht. Hinten, wahrscheinlich ist hinten eher der Motorbereich, wo jetzt die ganze Technik hier vom, vom Doc Brown verbaut wurde. Ähm, ja, einmal hier für den Antrieb, wo das Plutonium reinkommt. Da ist jetzt dieser Mr. Fusion nicht drauf. Den gibt es auch nicht dabei. Wäre natürlich noch cool gewesen, wenn man nochmal so vier, fünf, sechs Teile dabei gehabt hätte, die man dann alternativ da drauf machen könnte. Also dieser Stutzen, der oben rauskommt vom Mr. Fusion, ist in dem Fall aber nicht dabei. Ist auch nicht ganz so schlimm. Man sieht da neben dem Einfüllstutzen fürs Plutonium noch ähm, allen möglichen Krimskrams. Äh, irgendwelche Technik, die wahrscheinlich für Zeitreisen notwendig ist. Ich kann nicht erklären, was genau das alles ist. Man sieht aber, dass da sehr, sehr viele kleine Teile hier und da links und rechts überall noch verbaut wurden, was natürlich der Optik auch zutut. Und am Ende, ich finde es sehr wild da oben drauf, es sieht aber cool aus, es sieht sehr technisch aus. Von hinten führen dann auch nochmal Schläuche hier unten an dem Fahrzeug entlang, nach hier vorne. Und ähm, da gibt es eine kleine Abweichung zur Bauernleitung und zwar dieser, Schla dieser Schlauchkonstruktion, ihr seht ja, das besteht hier aus mehreren Schläuchen, die zusammengesteckt sind. In der Bauernleitung hängen die ja nicht ganz so straff da drin, beziehungsweise die Winkel, in denen die Kurven geführt wurden, sind äh, größer. Also die Radien äh, der Kurven sind hier schöner in der Bauernleitung als hier tatsächlich im Modell. Hier muss sich dann teilweise so ein bisschen unter Spannung diese Schläuche ziehen, weil es nicht ganz so gepasst hat, wie es in der Bauernleitung ist. Da gibt es eine kleine Abweichung. In der Bauernleitung sieht es noch mal ein bisschen schöner aus, wie diese Schläuche entlang geführt sind. Geht am, im Ergebnis am Ende aber leider nicht, weil ja, diese Schlauchkonstruktion im Gesamten dann zu kurz ist. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, natürlich auch ein Highlight, was mir hier bei Yeastar sehr gut gefallen hat, sind die ganzen Prints. Wir haben nämlich keinen einzigen Aufkleber dabei. Alles, was man hier sieht, ist gedruckt. Jetzt speziell hier vorne einmal dieses äh, DMC auf diesen äh, Fliesen. Das ist gedruckt. Wir haben jetzt beispielsweise von außen gerade noch zu sehen, auch hier hinten noch einmal das Kennzeichen, da wo Outer Time draufsteht. Das ist auch gedruckt. Und mehr gedruckte Teile kann ich gleich im Innenraum zeigen. Da muss ich eventuell so ein paar Teilchen abnehmen, um ja, dran zu kommen. Weil innen drin ist nochmal sehr, sehr viel gedrucktes. Und das finde ich klasse. Türen können wir natürlich hier DeLorean typisch öffnen, nach oben nehmen. Man muss manchmal Glück haben. Manchmal bleibt die Tür so stehen, wie sie jetzt ist. Manchmal schmettern sie wieder runter. Das ist so nicht hundertprozentig akkurat. Aber jetzt gerade doch passt. Man sieht die Türen. Halten. Die stehen oben und äh, man kann reingucken. Ich denke, dass ich für den Blick im Inneren jetzt gleich einmal diese Türen abnehme, weil es sonst schwer werden könnte, dass man da vernünftig was sieht. Aber ihr seht die Konstruktion der Türen. Oh, die hat sich, oh, die schließt sogar sehr cool, wenn man die einfach runterstößt. Die schmettert, ach, die schmettert ja gar nicht richtig nach unten. Die schließt schon schnell, aber ja. Finde ich cool, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also vorhin, als ich immer mal aufmachen wollte, ist sie immer direkt wieder runtergefallen. Aber das hält hier doch schon ganz gut. Ich hatte Angst vor Anfangsprobleme, dass ähm, diese Stangen hier immer auseinandergefallen sind. Ich weiß nicht warum, ich habe dann einfach diese Achse, die hier innen drin ist, nochmal rausgenommen, noch ein bisschen gedreht und neu zusammengebaut und dann hält das hier alles. Ähm, keine Ahnung, ob da das Teil irgendwie ein bisschen fehlerhaft war oder nicht. Aber jetzt hält hier alles, die Tür öffnet und schließt sehr gut. Ich baue die aber vielleicht mal eben komplett ab damit wir nochmal einen Blick ins Innere werfen können, weil da haben wir natürlich auch noch ein paar Details, die man auch aus dem Film kennt. Ähm, die Filme kann ich euch übrigens ans Herz legen, falls ihr die noch nicht geguckt habt. 
auf jeden Fall sehenswert. Sind zwar schon sehr alt, von 1985 bis 1990, glaube ich, aber tatsächlich in Blu-ray-Qualität kann man sich die Filme auch heute noch sehr, sehr gut angucken. Äh, kann ich jedem ans Herz legen, die drei Filme, 1, 2 und 3, auf jeden Fall mal zu gucken. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dann bist du wahrscheinlich genauso Fan von dem DeLorean wie ich. Ähm, klasse Auto, sieht cool aus. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele damals davon gebaut wurden. Ich kenne mich mit dem DeLorean nicht aus. Ich habe, glaube ich, im echten Leben noch nie einen DeLorean gesehen. Und leisten werden können, die kann ich mir wahrscheinlich auch nicht, weil die Dinger arschteuer sind. So, werfen wir mal einen Blick ins Innere. Und zwar hier hinten an der Rückwand. Ich versuche mal den Sitz. Ja, den können wir, also hier sind Sitze. Die kann ich jetzt leider nicht nach vorne klappen. Die sind hier Brickbuild verbaut. Aber ich kann die Sitze mal abnehmen. Die sind ja nur hier drauf gesteckt. So war fester als erwartet. So. Gucken, dass ich die gleich wieder richtig einbaue. Dann können wir mal einen Blick an die Wand hier hinten werfen. Und wie man sieht, ist hier sehr viel gedruckt. Also hier alles, was hier an der Wand ist, ich muss mal selbst gucken, gedruckt. Alles, was an der Seite an der Wand ist, alles gedruckt. Kein einziger Aufkleber. Und vorne das Armaturenbrett. Je nachdem, ich hoffe, man sieht es. Die ganzen Armaturen vorne sind auch alle gedruckt, inklusive dieser Einstellungen hier. Man sieht es hoffentlich da. Die Einstellung für die Zeit, also die Zeit, in die man reisen möchte, die Zeit, aus der man zuletzt gekommen ist und die aktuelle Zeit. Alles gedruckte Fliesen. Also es ist schon ein Dutzend an Fliesen dabei. Bemerkenswert ähm, ist das immer so bei G-Star oder Jista. Sag mir gerne Bescheid. Für mich ist es nämlich das erste Set von Jista, was ich gebaut habe. Wir haben ja auch noch ein Lenkrad. Das Lenkrad lässt sich hier in der Höhe verstellen, aber wir können es nicht drehen. Also es ist keine Lenkung verbaut. Die Räder vorne lassen sich nicht drehen. Man kann nur geradeaus fahren und das funktioniert ganz gut. Also das Ding hier rollt wunderbar. Optisch sehr wenig Abstand an den Radkästen bis zum Rad, aber die blockieren nicht. Es passt noch genau, dass das Ding hier schön über den Tisch rollt, aber es ist leider keine Lenkung verbaut und eine Möglichkeit, das Teil zu motorisieren, gibt es auch nicht. Das Wichtigste am DeLorean habe ich hier schon fast vergessen zu erwähnen. Natürlich der Fluxkompensator ist in dem Fall hier keine gedruckte Fliese, sondern hier ist es ein Brickbuild Fluxkompensator. Und der Fluxkompensator fluxuiert. So, Zeitleitung einschalten. Fluxkompensator fluxuiert. Maschine läuft. Es kann losgehen. Da sieht man ihn. Der ist so aus diesen goldenen Hähnen gebaut. Mit äh, drei Trends Red Fliesen, Round Fliesen obendrauf. Also ich finde es cool, dass hier sehr, sehr viele gedruckte Teile bei sind. Das äh, hat dies da sehr gut gemacht. Aufkleber sind natürlich auch immer in Ordnung, aber wenn es Fliesen gibt, die bedruckt sind, ist es natürlich noch hundertmal schöner als so billige Aufkleber. Also wenn ich jetzt hier im Innenraum noch irgendwelche Details vergessen habe, die man unbedingt aus den Filmen erwähnen sollte, dann entschuldigt das bitte. Ich habe es ja vorhin eingangs erwähnt. Wahrscheinlich wird hier irgendwas bei sein, was ich nicht erwähnt habe. Es sind jetzt auch verhältnismäßig wenig Teile abgefallen. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet, weil immer wenn ich das mal hier so über meinen Schreibtisch oben als ich fertig war mit Bauen und so ein bisschen geguckt habe und gespielt habe und es bewegt habe, ist doch immer mal ein bisschen abgefallen, vor allem beim Umdrehen auf den Kopf. Aber ich muss sagen, das Modell hat sich jetzt hier ähm, ja, zusammengerissen. Es ist nicht viel abgefallen, aber ihr wisst, was euch erwarten kann. Ein reines Display-Modell, was man am Ende ins Regal stellt und dann ist gut. Dafür sieht es im Gesamten auch sehr geil aus. Mir gefällt es gut. Die Teilequalität, die Teile von Easter, ähm, ja, machen auch beim Bauen extrem Spaß. Von daher kann ich hier eigentlich gar nichts Negatives zu sagen. Bis auf ein Fehlteil, was aber mal vorkommt, äh, beziehungsweise nicht Fehlteil, sorry, ein Fehlguss. Und zwar ist das hier so ein Bracket, ein 2x4er Bracket in schwarz. Und ich hoffe, man erkennt das, dass hier vorne die Noppen, die hier drauf sind, die sind irgendwie platt gedrückt, die sind nicht richtig gegossen oder nicht richtig aus der Form rausgekommen. Da konnte man auf jeden Fall nichts aufnoppen. Die Brackets wurden äh, hier unten verbaut. Also hier komplett einmal unter der Tür entlang. Wurden mehrere verbaut, auf der anderen Seite auch. Äh, da musste ich leider aushelfen. Ich hatte keine, keine dieser Brackets mehr in schwarz da. Da habe ich jetzt vorübergehend ein 2x2 Bracket 
angebracht. Das funktioniert genauso gut. Man sieht es am Ende nicht mehr. Und je nachdem, wenn ich mir mal irgendwo so ein Bracket hier besorgen kann in schwarz, mache ich das Richtige dran. Es gab auch noch ein paar Ersatzteile. Äh, beschränkt sich hier auf tatsächlich vier Stück. Sind äh, fast nur Pins, also zusätzliche Teile, fast nichts dabei. Schade. Ins Geheime finde ich es immer cool, wenn noch so ein paar extra Teile dabei sind. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich freue mich immer, wenn ich noch ein bisschen extra dabei habe. Hier aber ja, sehr wenig dabei. Und die Bauanleitung. Da gibt es auch noch so ein, zwei Punkte, die nicht hundertprozentig passen. Die kann ich vielleicht nochmal zeigen. Die Bauanleitung haben wir hier. Insgesamt zwei Stück. Da habe ich meine Post-its reingemacht, weil ich da noch ein paar Punkte habe, wo zum Beispiel Fehler drin sind. Ähm, konnte man aber sehr gut nachbauen. Also das erste Mal, dass ich eine nächste Anleitung gebaut habe. Die vorherigen Bauschritte sind immer ausgegraut. Ähm, hier hatte ich jetzt einen Punkt markiert und zwar, ach, das ist nur eine Kleinigkeit. Also man kommt auch trotz der Fehler, die hier drin sind, super durch die Bauanleitung durch, aber zur Vollständigkeit möchte ich es einfach zeigen. Und zwar ist es hier einmal so, da haben wir einmal dieses gelb, gelb unterlegte Bild, wo man sieht, wie man die Pins reinstecken soll. Und darunter dann das Ergebnis und dann sieht man hier oben, steckt man an der einen Seite noch einen schwarzen Pin mit rein und im Ergebnis unten ist dieser schwarze Pin an der Seite nicht mehr drin. Da war mir jetzt erst nicht klar, muss der Pin jetzt da rein oder muss er nicht rein. Ja, der Pin muss da rein, der wird in den nächsten Bauschritten dann benötigt. Also da auf jeden Fall den Pin, so wie er hier oben abgebildet wird, auch in dieses Technikteil da reinstecken. Oder in diesen Brick mit den Techniklöchern reinstecken. Sonst in der Bauanleitung war hier alles super. Ich habe es ja erwähnt, 13 Bauabschnitte waren es insgesamt. Also waren meistens so vier, vier, fünf kleine Tütchen, die man hatte mit Teilen. Es war zweimal der Fall äh, bei 7 und 8 und 11 und 12, glaube ich, dass zwei Bauabschnitte zusammen in einer Tüte waren. Ging aber auch, waren halt doppelt so viele Teile. So, was haben wir hier? Ach, genau, das habe ich jetzt im Inneren gar nicht gezeigt. Verdammt, hätte ich zeigen sollen. Ich zeige es aber jetzt mal an der Bauanleitung. Und zwar konnte ich hier eine Fliese nicht aufnoppen, so wie sie eigentlich aufgenoppt werden sollte. Und zwar ging es um diese Fliese hier, diese 1x4 Fliese. Die sollte eigentlich hier hinten, ich habe es vorhin im Modell gezeigt, wo die ganzen gedruckten Fliesen waren, sollte sie eigentlich hochkant an zwei Brick Modifieds, die vorne Noppen haben, aufgenoppt werden. Also war ein Brick Modified, dann war ein normaler Brick darüber und dann wieder ein Brick Modified. Das hat aber in dieser Konstruktion nicht funktioniert, weil die Noppen von den Brick Modifieds in Abständen waren, wie sie sich nicht an die Plate hier gefügt haben, äh, an die Fliese gefügt haben. Dementsprechend musste ich einen dieser Brick Modified wegnehmen. Ich habe den dann irgendwo, man sieht es hier vielleicht im Ausge Ausgegrauten, hier sind nochmal ganz, man sieht hier ganz viele Noppen von den Brick Modified. Da habe ich dann den Einbring Modified von denen, wo die Fliese dran sollte, ähm, irgendwo rechts mit einem anderen normalen Brick ausgetauscht, sodass die Fliese am Ende nur von einer Noppe, also von einem Brick Modified gehalten wird. Und ähm, dann darüber, den oberen habe ich dann durch den normalen Brick ausgetauscht. Dafür ist rechts daneben dann jetzt irgendwo eine Noppe gewesen, die raussteht. Die sieht man am Ende aber nicht mehr, weil dann hier irgendwo so ein Schlauch entlang führt und dahinter be be steckt jetzt einfach ein Brick Modified, der eigentlich nicht dahin gehört. Das war jetzt so eine Lösung für mich, um am Ende diese Fliese auch noch dran zu kriegen. Das funktioniert wahrscheinlich im Design Tool, im Stud.io oder sonst was. Da klappt das ja manchmal, dass man da dann doch Fliesen an die Noppen dran kriegt, obwohl die Abstände nicht hundertprozentig passen. Und wenn man es in der Realität baut, dann merkt man, die Abstände passen nicht und die Fliese geht nicht da dran. Äh, wahrscheinlich hieß da hier Gas gegeben, hat schnell gemacht, ähm, nicht Test gebaut oder zumindest zu spät gemerkt und das Ding auf den Markt geschmissen und dann funktioniert das nicht. Hier haben wir nochmal einen kleinen Fehler, ein fehlerhaftes Bildchen und zwar im Bauschritt 156, auch nur nochmal ein Darstellungsfehler. Und zwar, wenn man in diesen gelben Kasten guckt, dann sieht man hier bei 2, dass da oben auf das Teil ähm, einmal Zweier und eine einmal eine einmal vierer Fliese drauf kommt. Die müssen auch so da drauf. Im nächsten Schritt sieht man aber, ähm, dass das nicht mehr so aussieht wie hier im vorherigen Schritt, was man gebaut hat. Da sind diese einmal zweier und die einmal vierer Fliese nicht so drauf. Die muss man auf jeden Fall drauf machen. Das passt so nicht. Also das nächste Bild hier passt einfach nicht zu dem, was man hier vorher baut. Äh, dementsprechend einfach das hier machen. 
und dann diese Teile, die hier zusätzlich drauf kommen, einfach auf das vorherige draufsetzen. Sieht dann etwas anders aus als hier auf dem Bild, aber passt dann tatsächlich so ins Modell. Anders, wenn man es weglässt, passt es nicht. Ja, das waren so die kleinen Fehlerchen, die sich hier eingeschlichen haben. Eine Teileliste haben wir nicht drin. Das ließ sich im Grunde aber ganz gut bauen damit. Ich bin super zufrieden. Mein erstes Set von Yeezda. Ich würde immer wieder ein Set von Yeezda kaufen, alleine für die Teile. Wenn du weißt, wer hinter den Teilen steckt. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas abgerissen. Ich habe es doch gehört. Keine Ahnung. Also das Teil hier ist schon wieder locker. Dieser eine Slope, den ich vorhin schon mal in der Hand hatte. Aber ich weiß nicht, was jetzt abgefallen ist. Ich lasse es am besten in Ruhe. Wenn du weißt, wer hinter den Teilen bei Yeezda steckt, dann gib mir gerne Bescheid. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, also es war auf jeden Fall kein Go-Bricks, aber es sind trotzdem sehr, sehr geile, geile Steine hier. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, vielleicht auch dieses Set. Äh, schau am besten, wo du es am günstigsten bekommst. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwann mal bei dem einen oder anderen deutschen Händler. Bei mir wird es das nicht geben. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn wir uns vielleicht auf Instagram sehen. Ein Link zu meinem Instagram-Profil ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann ja, wie immer verrate am besten niemanden, was du die letzten 25, 26 Minuten gemacht hast. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und ciao.